ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനോസ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ എക്സിയോറോ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് ചെറ്റിച്ചെടികൾക്കുള്ളത് അല്പമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൽ നിറയെ പൂ ഉണ്ടാകും ഞാൻ എൻ്റെ ചെറ്റിച്ചെടികൾക്ക് എന്ത് കെയറാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് വളങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ചെത്തിച്ചെടികളിൽ വേനൽക്കാലത്താണ് ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണും ഇതിനാവശ്യമാണ് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുത്താൽ വാട്ടർ അധികമായി കൊടുത്താൽ ഇതിന് ഇലകളായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാകുന്നത് പൂക്കൾ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചട്ടിയിലും വളർത്തിയെടുക്കാം നിലത്തും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടും ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം കമ്പ് മുറിച്ച് നടുമ്പോൾ നടിയിൽ മിശ്രിതമായിട്ട് കോക്കോപീറ്റും ചാണകപ്പൊടിയും മണലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് വേര് പിടിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഇല വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഷേഡിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് വാടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ധാരാളം വെറൈറ്റീസിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് മീനിയേച്ചർ നാടൻ എന്നിങ്ങനെ മീനിയേച്ചർ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂന്തോട്ടം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പിങ്ക് കളറിലെ ചെത്തിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വെറൈറ്റീസ് വേറെയും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെത്തിച്ചെടികളുടെ ഇലകൾക്ക് നല്ല പച്ച കളറായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഇത് മൊരടിച്ച് ഇലകളെല്ലാം മഞ്ഞ കളറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളത്തിൻ്റെ പ്രയോഗക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ ഓരോ പൂവിൻ്റെ സീസൺ പൂക്കളുടെ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴും ഈ ചെടി ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊമ്പ് കോതുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്ന നിറയെ ബ്രാഞ്ചസ് വരും അതിലെല്ലാം മുട്ടായിരിക്കും ധാരാളം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രൂണിങ് നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇതിന് വളപ്രയോഗം എല്ലാ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചെടികൾക്ക് വളപ്രയോഗം നടത്തുക അപ്പം അപ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ആകുന്നതും ധാരാളം പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ജൈവവളവും രാസവളവും നൽകാവുന്നതാണ് ജൈവവളമായിട്ട് എല്ലുപൊടി ചാണകപ്പൊടി വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുത്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും രാസവളമായിട്ട് എൻ പി കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെത്തിച്ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് വളപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോഴും പ്ലാന്റിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണ് അതിൻ്റെ വേര് തട്ടാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വളം ചെയ്തതിന് വളം ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമ്മൾ മണ്ണിളക്കാതെ അങ്ങനെ വളം കൊടുത്താൽ അതിന് ആകീർണം ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും മണ്ണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വളപ്രയോഗം നടത്തിയാൽ പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് അത് ആകീർണം ചെയ്ത് നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് വളപ്രയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കീടബാധ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ അതിനൊരു മാറ്റം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് ലായനിയിൽ അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് ചെടി ഫുള്ള് സ്പ്രേ ചെയ്താലും കിടബാധയെല്ലാം പോയി കിട്ടും ഇതെല്ലാം ആണ് ഇതിൻ്റെ കെയറ് എല്ലാവരും ഈ ചെടി വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ കെയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിലും ചെത്തി നന്നായിട്ട് ധാരാളം പൂക്കളുണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബായ്